Ի պատասխան Ռոբերտ Քոչերանին ազատ արցակելուն հանրապետության վարճապետը իսկ այնուհետև նաև ազգային ժողովի ազգային ժողովում մեծամասնություն կազմող քաղաքական ուժի պատգամավորները ուղակի կոչարեցին չեն շուն գործադրել դատական համակարգի վրա ուղակի օրեն մասնակցեցին այդպես չեն շուներ իրագործմանը մարդկանց մարդկանց կոչարեցին հակել դատարանների ելքում ուտքերը եւ դա իրականացավ Հայաստանի հանրապետության բոլոր դատարանների բոլոր նստավայրերը փակվեցին եւ այդ օրը մինչև 13:30 որևէ դատավոր չեր կարող իր մասնագիտական պարտականությունները իրականացնել սա շատ պարզ մեսիջ էր վերաքննիչ դատարանին եւ ապագայում նաեւ պարոն Քոչարյանի գործի հետ առնչություն ունեցող բոլոր դատավորներին թե ինչ տեղի կունենա եթե երբևից է իրանցից որևից է մեկը կհամարձակվի պարոն Քոչարյանին վերաբերյալ կայացնել MBC որոշում որը վարչապետի կամ ազգային ժողովի ազգային ժողովում մեծամասնությունը կազմող խմբակցության սրտով չլինի սա ուղակի եւ ամենա բիրտ ճանշումներ իշխանական երկու ճյուղերի կողմից իշխանական երրորդ ճյուղի նկատմամբ սա աննախադեպ երևույթ էր եւ այս երևույթը ուղակի դարձրեց ոչ լեգիտիմ ցանկացած հետագայում կայացվելիք դատական ակտը որը կլինի պարոն Քոչարյանի դեմ այսինքն ցանկացած դատական ակտ որը կլինի այս ճնշման տակ կայացված ինքը ի սկզբանե ոչ լեգիտիմ է հիմա անդրադառնանք են իրավիճակներին որոնք որ այն զարգացումներին որոնք հիմա առկա են ինչ տեղի ունեցավ դատախազը դատախազ պետրոսյանը բողոքարկեց պարոն Քոչարյանի նկատմամբ անznական իրաշխավորություն կիրառելու մասին որոշումը վերաքննիչ դատարան եւ նաեւ բողոքարկեց առաջինացյանի դատարանի որոշումը որով առաջինացյանի դատարանը սահմանադրական դատարան էր դիմել եւ կասացրել էր գործի վարույթը այդ երկու որոշումներն էլ դատախազի կողմից բողոքարկման ենթակա չեի դատախազը ներկայացրել է բողոքներ որոնցով դուրս է եկել իր լիազորությունների սահմաններից վերաքննիչ դատարանը իր հերթին իրավունք չունի այդ բողոքները վարույտ ընդունել պարտավոր է թողնել դրանք առանց քննության բայց բոլորի համար հասկանալի է որ այն ճնշումները որոնք որ մենք տեսանք առաջինացյանի դատարանում դատական ակտերը կայացնելուց հետո մեզ բոլորի հասկանալի է որ վերաքննիչ դատարանի դատավորը շատ լավ պատկերացնում է թե ինչ տեղի կունենա իր հետ ինչ ճնշումների կենթարկվի ինքը եթե հանկարծ կիրառի օրենքը իսկ օրենքը ասում է որ այդ վերաքննիչ բողոքները պետք է թողնվեն առանց քննության վերաքննիչ դատարանի դատավորը կդառնա թիրախ նույն կերպ ինչպես թիրախ դարձավ դատավոր դավիթ գրիգորյանը միգուցե նաև շատ ավելի բիրտ ճնշումների կենթարկվի եթե իհարկե հնարավոր է պատկերացնել ավելի բիրտ ճնշում քան տեղի ունեցավ դատավոր գրիգորյանի դեպքում մեզ համար նաև չափազանց չափազանց մտահոգի չէ եւ տարօրինակ որ երկու բողոքներն էլ հայտնվեցին միևնույն դատավորի վարույթում եթե մենք ասում ենք եթե մեզ փորձում են ապացուցել մեզ փորձում են համոզել որ բողոքները բողոքների մակագրությունը տեղի է ունենում այսպես ասած կոմպյուտերային եղանակով պատահականության սկզբունքով ապա ավելի քան տարօրինակ է ավելի քան ան հավատարժան որ այդ երկու բողոքներն էլ այդպես պատահականության սկզբունքով հայտնվեցին միևնույն դատավորի մոտ ընդվորում որ դատավորի մոտ այն դատավորի մոտ ով մշտապես տարեց տարի փաստաբանների կողմից վարկանիշավորման այդ գործընթացում ամենա ցածր կամ նախավերջի կամ վերջից երրորդ տեղում է եղել մշտապես փաստաբանները նկատել եւ բարձրած զայնել են այն հանգամանքը որ տվյալ դատավորը եղել է դատախազության 
ցանկությունները կատարող դատավոր։ Երբ է վից է այս դատավորը աշկի չի ինկել NBC որոշումներով, որոնք հակասեին դատախազության դիրքորոշմանը։ Այսինքը Այսինքը գործը հայտնվում է ամենացած էր վարկանիշը ունեցող դատավորի մոտ, ընդվորում երկու բողոքներն էլ։ Մենք պատրաստվում ենք երկու շապտի որը դիմել վերակնիչ կրիական դատարան և պահանջել մեզ տրամադրել այդ � տվյալներ ենք ուզելու համակարգչից, որպիսի հասկանանք, թե ինչ միջամտություն է տեղի ունեցել այս բողոքների մակագրման գործ ընթացում։ Դեսեք, եվ երբ եմ են, երբ եմ են, եթե գործերին միջամտելու անրա� Համակարգիչը ավտոմատ կերպով մակագրում է տվյալ գործը տվյալ դատավորին, կամ տվյալ մի քանի դատավորներից մեկին, ովքեր այս ասենք, ովքեր ծանկալի են, այսպես ասենք։ Սա ընդհամենը միջամտության մի եղանակ կաղվացքներ, որպիսի մենք կարող անանք հաստատապես ասել միջամտություն եղել է թե ոչ։